ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி எல்லாேருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பெப்பர் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு என்ன மசாலா அரைக்கணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் பூண்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்து இஞ்சியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து மிளகு நம்ம இந்த பெப்பர் ஃப்ரைக்கு ஃபுல் காரமே இந்த மிளகு தான் ஸோ அவங்க மிளகு வந்து உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து ஜீரகம் ஜீரகத்தை விட கொஞ்சம் கம்மியாக சோம்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை வந்து நம்ம மேக்னேட் பண்ணிக்கலாம் அதை பாருங்கள் நான் சிக்கன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் போனோட தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த பெப்பர் ஃப்ரைக்கு வந்து போனோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ இது என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வைக்க போகிறோங்க நல்லா சிக்கனில் வந்து எல்லா மசாலாவும் நல்லா சேர்கிற மாதிரி நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை செய்யும் போது நம்மளோட சளி இருமல் எல்லா பிரச்சனையுமே தீருங்க ஏன்னா நம்ம வந்து மிளகு சீரகம் மல்லி எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல இதெல்லாம் வந்து இந்த கோல்டை வந்து நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கையால் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் கையால் மிக்ஸ் பண்ணாதாங்க இந்த மீட்டில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து இந்த மசாலா எல்லாம் சேரும் அதனால் எல்லாத்துலேயும் சேர்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வைங்க இந்த நவம்பர் டிசம்பர் மாதம் எப்பயுமே வந்து எல்லா இடத்துலையுமே குளிர் இருக்கும் ஸோ இந்த குளிருக்கு வந்து இந்த பெ பெப்பர் ஃப்ரை வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நல்ல காரசாரமாக இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் நல்லா வந்து மிளகு ரசம் இல்லாட்டி தக்காளி ரசம் வச்சு இதை வந்து நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி வெறும் பிளெயின் ரைஸ் கூட நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த பெப்பர் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு இரும்பு தவா வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து மிளகு கறி இந்த மாதிரி செய்யும்போது இரும்பு தவாவில் வந்து செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் கொஞ்சமாக ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு இந்த சைஸில் பட்டை ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அது மாதிரி முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து வர மிளகாய் நான் ஒரு ஏழு எட்டு வர மிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் ஆயிலில் நல்லா வந்து வதக்கி விடுங்க வதக்குனதும் நம்ம வந்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வெட்டி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பெப்பர் ஃப்ரைக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் ரொம்ப சூப்பரான ஃப்ளேவரில் வரும் பாருங்கள் சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கோங்க நம்ம இரும்பு தவாலை செய்யும்போது இதில் இருக்க இரும்பு சத்துக்களும் அந்த ஃபுட்டில் வந்து சேரும்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து அனிமிக்காக இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இரும்பு தவாலை வச்சு செஞ்சு கொடுக்கும் போது அனிமிக்காக இருக்க மாட்டாங்க அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு நான் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி நம்ம செய்கிற சிக்கன் ரெசிபி வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பேர் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம சிக்கனில் வந்து மேக்னேட் பண்ணி வைக்கும்போது மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணலை ஸோ அதனால் வந்து நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டோன்னே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த சிக்கன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் நல்லா வந்து வதக்கி விடுங்க நல்லா எண்ணெயில் வந்து எல்லாம் சேர்கிற மாதிரி நல்லா பிரட்டி விடுங்க இது நம்ம ஓப்பன்லேயே வச்சு தாங்க இதை வந்து வறுத்து எடுக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம சிக்கனில் வந்து நிறைய தண்ணி விடும் ஓப்பனில் வச்சு வறுத்து எடுக்கும் போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வறுக்கும் போதே நல்லா வாசம் வருது சிக்கன் பிரியர்களுக்கு இது ரொம்பவே பிடிக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக பொறுமையாக தாங்க செய்யணும் ஏன்னா ஓப்பன்லேயே வச்சு நம்ம பக்கத்துலேயே இருந்து வறுத்து எடுக்கணும் கொஞ்சம் நீங்கள் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்
கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நல்லா தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அந்த தண்ணியிலே வேகும்போது இந்த பெப்பர் ஃப்ரை வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்னா போய் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணணும்னு தேவையில்லை நீங்கள் வந்து வீட்டிலே ரொம்ப டேஸ்டியாக ஹெல்த்தியாக நீங்கள் செஞ்சிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு சளி இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெப்பர் ஃப்ரை வந்து வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உடனே க்யூர் ஆயிடுங்க இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு வந்து மினிமம் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராச்சும் எடுக்கும் ஏன்னு சொல்லவா நீங்கள் வந்து போன் எடுத்திருக்கேன் அதனால் நீங்கள் போன்லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ரொம்ப சூப்பராகவே ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் நான் போனோடு ஆட் பண்ணியிருக்கனால எனக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் நான் டைம் எடுக்கும் இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியாச்சு வேறு எதுவுமே நம்ம பண்ண தேவையில்லை ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் இந்த மாதிரி அடிக்கடி வந்து அடிப்பிடிக்காமல் இந்த மாதிரி வந்து எல்லா இடத்துலையும் கிளறி விடுங்க ஏன்னா வந்து அடிப்பிடிச்சிடக்கூடாது அதனால தான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நல்லா தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வறுத்துடுங்க பாருங்கள் நல்லா தண்ணி விட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து சிக்கனும் பாதி வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா விட்டு வரும் அந்த தண்ணிலே அது வேகும்போது அதோட ரியல் டேஸ்ட் ரியல் ஃப்ளேவர் வரும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இரும்பு சட்டியில் செய்யும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க மண் பாத்திரம் இரும்பு சட்டி இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இரும்பு பாத்திரம் இந்த மாதிரி செய்யும்போது ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா வறுத்துருச்சுங்க இப்போ எனக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆனது இந்த மாதிரி போன் எல்லாம் நல்லா வேகிறதுக்கு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராகவே வந்துருச்சு ஃபைனலாக வந்து கார்னிஷ்க்கு நான் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எப்பயுமே வந்து மிளகு கறி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது கருவேப்பில் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணும்போது அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நல்லெண்ணெய் மிளகு கருவேப்பில் பூண்டு இது நாளோட காம்பினேஷன் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பரான ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதாங்க நம்மளோட பெப்பர் ஃப்ரை சிக்கன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் எனக்கு மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் ப